வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான புதிய பாடத்திட்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது கல்வியாண்டிற்கான பொது தமிழ் தமிழ் பாடத்திற்கான ஒரு மாதிரி வினாத்தாள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி வினாத்தாள் அப்படிங்கிறத விட இந்த கொஸ்டின் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்தெந்த பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எப்படி எடுத்தால் நம்ம முழு மதிப்பெண் அதாவது தேர்வில் வந்து நம்ம எழுதும்போது எப்படி எழுதுனா நமக்கு ஃபுல் மார்க் போடுவாங்க அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏன்னா லெவன்த்துலேயும் இதே பேட்டர்ன் தான் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அதனால் அந்த பேட்டர்னில் வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஆனால் எந்தெந்த பகுதிகள் எந்தெந்த நம்ம புக்கில் வந்து எந்த பேஜில் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் இப்போ முதல் ஆறு ஒன்வேர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செய்யில் உரைநடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் செய்யில் உரைநடை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஆசிரியர் பெயர் உரைநடை அந்த எட்டு தொகை நூல்கள் தொகை நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கதை மாந்தர்களுடைய பெயர் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் முதல் ஆறு ஒன்வேர்டு வந்து அதிலிருந்து கேட்பாங்க அடுத்த எட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மதி பெண் வினாக்கள் இலக்கண பகுதியிலிருந்தும் மொழித்திறன் பயிற்சி அப்படிங்கிறதுலேருந்து கேட்பாங்க இலக்கண பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலக்கணத்தின் பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு மதி பெண் வினாக்கள் மொழித்திறன் பயிற்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த இலக்கணம் உரைநடை எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு பிறகு கடைசியில் வந்து மொழித்திறன் பயிற்சியும் கொடுத்துருப்பாங்க உதாரணத்திற்கு பேச்சு தமிழில் அமைந்த தொடரை தேர்க இதெல்லாம் இலக்கணத்துக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடியது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு நல்லது கெட்டது நல்லா தெரியும் புத்தக கண்காட்சி நடைபெறுகிறது வறட்சி எல்லா இடங்களையும் பாதித்துள்ளது மயில்கள் விரலியை போல ஆடுகின்றன இதில் பேச்சு வழக்கில் உள்ளது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஒன்று அவருக்கு நல்லது கெட்டது நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிறது பேச்சு வழக்கு அப்போ அது சரியான விடை இந்த எட்டு ஒன்வேடுமே அந்த மொழித்திறன் பயிற்சி இலக்கணத்தில் இருக்கக்கூடியது தமிழில் திணை பாகுபாடு டேஷ் அடிப்படையில் பகுக்கப்பட்டுள்ளது பொய்யாவானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன தடித்த சொல்லின் இலக்கண குறிப்பு அந்த பொய்யா அப்படிங்கிறதோட இலக்கண குறிப்பு கேட்டிருக்காங்க ஆகாரத்தில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈர்கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு செயல் பகுதி முடிஞ்சனையும் பின்னால் வந்து அந்த இலக்கண குறிப்பறிதல் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த பெயர் சொல் பண்பு தொகை வினைத்தொகை ஈர்கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் பெயரச்சம்னா எது வினையச்சம்னா எது வினையால் அணையும் பெயர்னா எப்படி எழுதுறது இது எல்லாத்தையுமே தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த இலக்கண குறிப்பறிதல் அப்படிங்கிறத தெளிவாக எழுதிடலாம் அடுத்து பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க மாச்சீர் காய்ச்சீர் விளம்சீர் ஓரசை சீர் அப்படின்றது ஓரசை சீர் அப்படிங்கிறது நாள் மலர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடியது ஒன்று தான் இருக்குது இதில் ஆவண்ணா நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டு ஆவண்ணா அப்போ அது சரியான விடை அப்படிங்கிறத எழுதிடலாம் படிமம் என்பதன் பொருள் தவறான சொல்லை தேர்க தவறான சொல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது செயலில் இலக்கண பகுதியை பற்றி கேட்குறாங்க நால் வகை பாக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கண பகுதி இருக்குது விருத்தப்பாவால் எழுதப்பட்டது நாலடியார் கிடையாது நாலடியார் வந்து வெண்பாவால் எழுதப்பட்டது அப்போ முதல் ஆப்ஷனே தப்பு அகனானூர் பாடல் அனைத்துமே ஆசிரிய பாவார் எழுதப்பட்டது கலிவெண்பா என்பது தூது குரல் வெண்பா என்பது திருக்குறள் அப்போ விருத்தப்பா முதல் ஆப்ஷன் தவறான இணை அதை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் சாப விமோச்சனம் அகலிகை கதைகளில் தொன்மக்குங்க தொன்மங்களை பயன்படுத்தியவர் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் எதுலேருந்துன்னு பார்த்தோம்னா துணைப்பாட கதையிலேருந்து இருக்கக்கூடியது அடுத்து பார்த்தோம்னா நாலு மார்க் கொஸ்டின் த்ரீ டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க செயல் பகுதியிலேருந்து மூணு கேட்குறாங்க குருவினாலேருந்து ரெண்டு கேட்குறாங்க அந்த குருவினா உரைநடை பகுதியிலேருந்து ரெண்டு கேட்குறாங்க இலக்கணம் மொழித்திறன் பயிற்சியிலேருந்து மீண்டும் ஏழு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் இந்த இரண்டு ஏழு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் எந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையே மாணவர்களால் கணிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னம்னா ஒவ்வொரு இலக்கண பகுதியும் இலக்கண பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புக் பேக்கை மட்டும் படித்தாலே போதும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இலக்கணத்துலேயுமே அஞ்சுலேருந்து ஆறு டூ மார்க் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் புக் பேக்கை மட்டுமே படித்தா போதும் ஆனால் கொஸ்டின் டைப்பில் வந்து ரெண்டு தான் கேட்பாங்க மிச்ச ஐந்துமே மொழித்திறன் பயிற்சியிலேருந்து கேட்கக்கூடியது புணர்ச்சி விதி கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு ம இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ஒன்று அட்டன் பண்ணிடலாம் அதே போல் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருதல் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் கண்டிப்பாக வாங்கிடலாம் இதில் பார்த்தோம்னா செல்லிடத்து புணர்ச்சி விதி கூறுக அப்படின்னு ஒரு புணர்ச்சி விதி கேட்டிருக்காங்க திரும்ப அதிலேயே வந்து புணர்ச்சி விதி தருகன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க அதனால் அந்த ஏழு டூ மார்க் வந்து எந்தெந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குன்றது அடுத்து நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவாகவே போடுறேன் அடுத்து வந்து நாலு மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா செயல் பகுதியிலிருந்து உரைநடை பகுதியிலிருந்து ரெண்டு நாலு மார்க் கொஸ்டினு திரும்ப உரைநடை பகுதியிலிருந்து ரெண்டு நாலு மார்க் கொஸ்டினு அடுத்
அடுத்து கதையை வந்து நிறைவு செய்தல் இந்த கதையை நிறைவு செய்தல் கேட்பாங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு பத்தாம் வகுப்பில் அந்த முப்பத்தி ஆறு ஃபஸ்ட் பேப்பரில் முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் கொடுத்த மாதிரி ஒவ்வொரு மொழித்திறன் பயிற்சியிலுமே சான்றோர் சித்திரம்னு ஒரு பகுதி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சான்றோர் சித்திரம்ங்கிற பகுதியிலிருந்து ஒரு பத்தி கொடுத்து கீழே ஐந்து வினாக்கள் கேட்கப்படும் அந்த மாடலில் கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இயல்லையுமே பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழாக்கம் எல்லாத்துக்குமே எழுதி பழகிக்கங்க மொத்தமே எட்டு யூனிட் தான் தமிழில் அந்த எட்டு யூனிட்ல ஒவ்வொன்றே அஞ்சு அஞ்சு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ எட்டு அஞ்சா நாற்பது அந்த நாற்பதையுமே கீபேர்ட்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த நான்கு மதிப்பெண் வந்து உறுதியாக வாங்கிடலாம் நாற்பதாவது வினா அடுத்து நெடுவினாவை பொறுத்த வரைக்கும் நெடுவினால எதெல்லாம் முக்கியமாக படிக்கணும்னு லாஸ்ட் இயர் வந்து அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் டைம்ல வந்து நான் எது நெடுவினா படிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேனா அதுல இருந்து தான் தமிழில் கேட்டிருந்தாங்க அதே போலவே இந்த ஆண்டும் அந்த குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமில் இருந்தே நம்ம அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினை வந்து கொடுத்தர்லாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் கொஸ்டின் என்கிட்ட இருக்குது எதெல்லாம் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் நெடுவினா வந்து நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு அடுத்து வந்து நமக்கு லாஸ்ட்டில் வந்து துணைப்பாட கதையில் வந்து அந்த துணைப்பாட கதையை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக் எக்ஸாமில் நிறையா பேர் செஞ்ச தப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கதை மாந்தர்கள் அப்படிங்கிறதே விட்டாங்க ஆசிரியர் பெயர் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க ஆனால் கதை மாந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பு கொடுத்து அந்த கதை மாந்தர்களுடைய பெயரை கண்டிப்பாக அந்த துணைப்பாட கதை எழுதும் போது எழுதணும் அதை எழுதுனீங்கனா தான் அந்த ஆறு மதிப்பெண் வந்து முழு மதிப்பெண் வாங்க முடியும் மனப்பாட பாட போற பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு மார்க் தான் கேட்குறாங்க நாலு பிளஸ் ரெண்டு ஒரு மனப்பாட பாடல் அடுத்து ஒரு செயல் பகுதியிலேருந்து திருக்குறள்லேருந்து கேட்குறாங்க துன்புலதனின் இது டென்த்துலேயே நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிருப்பீங்க துன்புலதனின் சுகமுலது அது பன்றி பின்புலது டைமண்ணும் பிரிவுலதன உன்னேல் அப்படிங்கிற அந்த கம்பராமாயண பாடல் அடுத்து செயல் என முடியும் ஒரு குரட்பா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சந்தேகம்னாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்